அஸ்லாம் வலைக்கம் அன்பான முழு நண்பர்களை சகோதரர்களே இன்றைய தினம் ஏப்ரல் மாதம் ஐந்தாம் திகதி நேற்று இரவு நீங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தது வந்து நமது பிரதமரின் வெற்றி என அவர் மீது கொண்டு வரப்பட்ட கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நல்லபடியாக வெற்றி அடைந்தது அதற்கு பக்கபலமாக இருந்த அனைத்து அமைச்சர்மார்களும் மந்திரிமார்களுக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்கள் அதே போல எங்களுடைய பிரதமருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் இந்த வெற்றி நிச்சயமாக நிரந்தர வெற்றி இல்லை சகோதரர்களே என்கிட்ட இப்போ வெற்றி அடைந்தது எதிர்காலத்தில் வர இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது எலெக்ஷனில் மாபெரும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய வெற்றி தான் இந்த வெற்றி என்பதை நான் உங்களிடத்துல சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சகோதரர்களே நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ சமீபத்தில் பேசப்பட்ட ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு தான் வந்து தஸ்கரையில் ஹக்கானியா மதரசாவில் ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி அதில் வந்து மௌலவிமார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சில வழிபாடுகள் பண்ணினாங்க ஹிந்து சமயம் படி ஸோ அது எப்படின்னு கேட்டால் வந்து ஒற்றுமைக்குரிய ஒரு முன்னுதாரணம் அதே மாதிரி ஒற்றுமைக்குரிய ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் அவங்க வந்து அந்த வழிபாடாக பண்ணி காட்டினாங்க பட் அதுக்கு வந்து அந்த மதரசாவை சேர்ந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பொறுப்பு இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாமல் நடந்தது அதே போல் அவங்க வந்து மிக பகிரங்கமாக க கவலையாகவும் அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டிக்கிறாங்க திரும்பவும் இந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்காமல் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயமிடமும் அவங்க மன்னிப்பு கேட்டிக்கிறாங்க ஸோ மன்னிக்கக்கூடியது எங்களுடைய பெருந்தன்மை அதனால் தயவு செய்து இனிமேல் அதை பற்றி நீங்கள் யாரும் பேசாமல் இருக்கிறது நல்லம் அதே மாதிரி அந்த ஃபோட்டோஸ் யாராவது ஷேர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் தயவு செய்து அதை டிலீட் பண்ணி போடுறது மிக பெருந்தன்மையான விஷயம்ன்றத நான் ஒரு இடத்துல தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் அதே மாதிரி சகோதரர்களே நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க வந்து தென்ன கும்புறையில் நடந்த அந்த நிகழ்வை ஹாமதுருமார்கள் வந்து வழியில் வந்தாங்க வந்தவங்கள வந்து பள்ளிக்குள்ள எடுத்து வச்சு பல நிகழ்ச்சிகள் பண்ணினாங்க அந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து பெருமளவில் பேசப்பட்டுச்சு வைரலாக பரவிச்சு மக்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு சில மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து அதுக்கு பக்க சார்பாக இருந்தாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து கண்டிக்கத்தக்கது என்ன கேட்டால் அதோட ஷிரு அதே மாதிரி ஒரு குஃபுர் இதுக்கு எந்த உலமாக்கள் வந்து இந்த விஷயத்தில் அனுமதி கொடுத்தாங்களோ தெரியாது ஆனால் கண்டி மாவட்டத்தை சேர்ந்த உலமாக்கள் கண்டிப்பாக இதுக்குரிய பதிலை சொல்லணும் மக்களுக்கு என்ன கேட்டால் இது பண்ணினது மாபெரும் தவறு ஒற்றுமைக்குரிய முயற்சிகள் நாங்கள் எல்லாருமே பண்ணலாம் அதுக்கு வித்தியாசமான வழிகள் இருக்குது அந்த அந்த வழிகளில் கையாண்டு அந்த முயற்சிகளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு பக்கத்தில் நாம் எடுத்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் பௌத்த பிக்குகள் வந்து பள்ளிக்குழுக்கு வந்தது எந்தவித தவறும் இல்லை அவங்கள வர வச்சது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ட்ரீட் அவங்களுக்கு பண்ணினோம் அதுவும் வந்து தவறு இல்லை பட் அவங்கள வச்சு அங்கே வந்து அவங்கள மத வழிபாடுகளை பண்ண வச்சது மாபெரும் தவறு என்று எங்களுக்கு சொல்லி சொல்ல முடியும் என்ன கேட்டால் வந்து அது இஸ்லாத்தில் இல்லாதது ஒன்று ஏன்னா நாங்கள் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களை பாதுகாக்கிறதை விட இஸ்லாத்தை முதல்ல பாதுகாத்து தான் முஸ்லீம்களை பாதுகாக்கணும் எனக்கு என்ன நாங்கள் இஸ்லாத்துக்குள்ளே இயக்கக்கூடியவங்க ஸோ இஸ்லாம் பாதுகாக்கப்படணும் அதுக்கு பொறவு தான் முஸ்லீம்கள் பாதுகாக்கப்படும் உயிர் போகிறது எப்போவுமே யாருக்குமே பொதுவான விஷயம் அது எந்த நேரத்துலையும் போகலாம் அது அல்லா வச்சபடி கண்டிப்பாக நடக்கும் பாதுகாக்க நினைக்கக்கூடியவங்க அல்லா ஒரு அல்லா உஸ்மானோ தர ஸோ அவன் அவனுடைய மத பள்ளிகள் மதரசாக்களை பாதுகாப்போம் மசூதிகளை பாதுகாப்போம் அவனுடைய மக்களை பாதுகாப்போம் கண்டிப்பாக அது அவனுடைய காரியம் அதே மாதிரி நாங்கள் மவுத்து எந்த நேரம் எங்களுக்கு வரலாம் அது எதிரிகளால் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது அலஹமதுல்லா அதோடய ஷைதான மவுத்து இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு விளக்கம் தர தேவையில்லை என்ன கேட்டால் நீங்கள் மார்க்கத்தை நல்லபடியாக தெரிஞ்ச உளமாக்கள் மௌலவிமார்கள் அதே மாதிரி அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய இர்ஃபான் மௌலவி அவர் தான் இமாமத் பண்ணக்கூடியவர் அவரும் இருக்கிறாரு அபுபக்கர் மௌலவி தான் அதில் சேமனாக இருக்கிறாரு ஸோ நீங்கள் இதை இஸ்லாத்து நல்லா அறிஞ்சவங்க அறிஞ்சு கூட இந்த தவறை செஞ்சது வந்து ஒற்றுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயத்துடைய மனதையும் புண்படுத்தும் செயலாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முடிவு கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து எங்களுடைய உலமாக்கள் சபை வந்து மக்களுக்கு தெளிவான பதிலை தரணும் எனக்கிற காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களும் மாறி 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 பேசிக்கொண்டு போவது தவறு அரசாங்கத்தோடு நீங்கள் சேர்ந்து போகணுமோ இல்லை அரசாங்கத்தின் படி நீங்கள் வாழணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்போ உலமா சபையை விட்டு விலகி நீங்கள் அரசாங்கத்தோடு போய் கே இருந்து இல்லை எலெக்ஷன் கேட்டாவது நீங்கள் மக்க மக்களுக்கு வேறு விதமாக சேவை செய்யக்கூடிய வேலைகளை பாருங்கள் அப்படி இல்லாமல் முஸ்லீம்களுக்கு எங்களுக்குன்னு சொல்லியுள்ள சட்டத்திட்டங்களை நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போகிறது வந்து மாபெரும் தவறு என்று தான் என்னுடைய கருத்து இதை நீங்கள் திருத்தி கொள்ளணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த பதவிகளை விட்டு விலகி அல்லாவுக்காக போயிடுங்க அதே மாதிரி சகோதரர்களே இந்த தஸ்கரியில் நடந்த சம்பவ
அதே மாதிரி உங்க நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க வந்து அந்த சமீபத்தில் நடந்த ஒரு தாக்குதல் அந்த தாக்குதலை பத்தி நான் உங்களுக்கு விவரமா சொல்ல விரும்பல அந்த தாக்குதலை செஞ்சது வந்து நம் நசராணி ஒன்று தான் இதை வந்து நாங்கள் வந்து பகிரங்கமாக பேச விரும்பலை என்ன கேட்டால் வந்து அரசாங்கமே இந்த விஷயத்தை வந்து மூடி மறைக்கிறதுக்குரிய முயற்சி பண்ணுறாங்க காரணம் என்னென்னு கேட்டால் எதிர்காலத்தில் இது பெரும் பாதிப்பை வந்து முஸ்லீம்களுக்கு கொண்டு வரும் அதே மாதிரி இந்த நஸ்ரானி வந்து தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக தன்னுடைய சுய தேவைக்காக ஒற்றுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தையும் காட்டி கொடுப்பது போல ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டார் அதே மாதிரி அவர் ஒரு ஹாஜியாரும் தான் அதே மாதிரி அவர் பல பேரை ஹஜ்ஜி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு பலமான ஒரு ஆள் இருப்பினும் அவர் வந்து செய்தது தவறு அவர் செய்ததும் தவறு அவர் செஞ்சு கொண்டு இருப்பதும் தவறு இப்ப வந்து அதுக்குரிய தண்டனைகள் அவர் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறாரு நிச்சயமா அவரின் பக்கம் நீங்க யாரும் திரும்ப வேணான்றது எங்களுடைய அஹ் ஒரு வேண்டுகோள் அதே மாதிரி சகோதரர்களே நான் உங்களிடத்துல வந்து என்னுடைய கடைசி வீடியோ ரெண்டாம் தேதி நான் லைவ் வீடியோன்னு போட்டிருந்தேன் அதுல வந்து கட்டு கெளியாவ மதரசா உன்ன பத்தி உங்களிடத்துல பகிரங்கமா சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச தகவலின் பிரகாரம் சில உலமாக்கள் சில மார்க்க அறிஞர்கள் எங்களிடத்துல சொன்னது என்ன கேட்டால் நாங்கள் ஒரு டீமாக ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் வந்து எங்களுடைய பொது எதிரி யார் என்றதை நாங்கள் தேடிக்கொண்டு போகிறோம் அந்த பொது எதிரியில் ஒரு பாகம் தான் வந்து இந்த ஷியாக்கள்னு சொல்லப்படுறது ஷியாக்கள் வந்து நாங்கள் முஸ்லீம்கள் வந்து அவங்கள வந்து வரவேற்கணும் அவங்க வந்து இஸ்லாத்தை சரியான முறையில் குர்வான் சொன்னால் அவை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவங்க எங்கள் பக்கத்துக்கு திரும்பணும் அவங்க குர்வான் சொன்னாபடி நடக்கணும்னு சொல்றது எங்களுடைய ஆசை பட் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து எங்களை வந்து எதிரியா பார்ப்பது தான் அவங்களுக்கு எங்களுடைய சமுதாயம் அழியணும் இல்லைன்னு சொன்னா அவங்களின் பக்கம் திரும்பணுன்றது தான் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஸோ இதன் அடிப்படையில இலங்கையில வந்து இன்றைக்கு வந்து ஊடுருவி இருக்கக்கூடிய ஷியாக்கள் வந்து இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேல இருக்கிறாங்க அவங்க எந்தெந்த ரூபத்துல எந்தெந்த இடங்கள்ல இருக்கிறாங்க எந்தெந்த இடங்களை கைப்பற்ற போறாங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியல அதே மாதிரி தான் சில ஏழ்மையா இயங்கக்கூடிய மதரசாக்கள் அவங்க வந்து கைப்பற்றுறாங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு கிடைச்ச தகவல் அதுல இந்த கட்டுக்கெளிய மதரசாவையும் கைப்பற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு தகவல் கிடைச்சு அந்த தகவல் உங்க இடத்துல பரிமாறல பட் அலமதுல்லா அது அது எங்களுடைய தவறு அது அதே அந்த தவறுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்ன கேட்டா நானும் எங்களுடைய டீமும் நாங்க வந்து எங்களோட முஸ்லீம்கள் பாதுகாக்கப்படணும் எங்களுடைய எங்களுடைய உரிமைகள் உடைமைகள் பாதுகாக்கப்படணும் ஒற்றுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயமும் அதே மாதிரி அடுத்த மாற்று மத சமுதாயத்தோட ஒற்றுமையா வாழணுன்றது தான் எங்களுடைய முயற்சி அதுக்குரிய முயற்சி பயணம் தான் இதை எடுத்துக்கொண்டு போறோம் இந்த காலகட்டத்துல வந்து நாங்கள் ஷியாக்களை பத்தி பேசுறதுனால சில நேரங்கள் எங்களை வழி தவறி பண் கொண்டு போகக்கூடிய முடிவுகள் எடுத்து எங்களிடத்துல தவறான அந்த மெசேஜ தந்திருக்கலாம் இப்போ நாங்க தெளிவா இருக்கிறோம் என்ன கேட்டாலும் அந்த மதரசாவை சேர்ந்த சகோதரர்கள் அதே மாதிரி அந்த மதரசாவில் ஓதின உளவாக்கள் அதே மாதிரி அந்த மதரசாவை உருவாக்கின குடும்பத்தினர் மௌலவிமார்கள் என்னுடன் பேசினாங்க அலமதுல்லா நான் தெளிவான ஒரு முடிவு அந்த மதரசா வந்து ஷியாக்களுடைய இது இல்லைன்றது உறுதியாக்கப்பட்டுருச்சு ஆனாலும் எந்த காரணத்தினால இந்த உளமாக்கள் எங்களிடத்து இந்த தவறான கருத்துக்களை தந்தாங்கன்றது தெரியல அது தவறா இல்ல உண்மையான்றதும் எங்களுக்கு தெரியல சோ இத பத்தி அந்த கட்டுக்கெளிய மதரசாவை சேர்ந்த உளமாக்கள் அதுல ஓதின ஹாஃபில்கள் ஆபீஸ்கள் அதே மாதிரி வந்து அந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க அந்த ஊர் மக்கள் வந்து நீங்க கொஞ்சம் தேடி பாருங்க தேடி பார்த்து மக்களுக்கு இன்னும் தெளிவான வெளிச்சங்கள் விவரங்களை கொடுங்க இது உங்களின் கடமை அதே மாதிரி திரும்பவும் நான் உங்களிடத்துல சொல்லிக்கொள்றேன் அது நான் சொன்னது தவறு அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்றேன் அதே மாதிரி சகோதரர்களை நாங்க முஸ்லீம்கள் ஒற்றுமையாக வாழணும் ஒன்றிணையணும் எங்களுக்குள்ள எந்த கருத்து வேறுபாடும் வரக்கூடாது நாங்க எந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தௌகிவாதிகளாயிருங்க இல்ல வந்து தக்கியாவாயிருங்க தரிக்காவாயிருங்க இல்ல வந்து ஜமாத் ஆயிருங்க எந்த ஒரு நீங்க கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்களா இருந்தா கூட நாங்க எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து இந்த பயணத்தை போவோம் இது எங்களுடைய வேண்டுகோள் நான் உங்களிடத்த எப்பவுமே சொல்லுவதா அதே மாதிரி நாங்க இந்த பயணம் இதோட முடிய போறது இல்லை நாங்க இனவாதிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தோம் அரசாங்கம் எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அநியாயங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தோம் அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தோம் யாருடைய பக்கமும் எடுத்து நாங்க இதுவரையும் குரல் கொடுத்தது இல்லை அதே மாதிரி பிரதமருக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தோம் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தோம் ஐஜிபிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தோம் எஸ்டிஎஃப் டிஐஜிக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தோம் நாங்க எங்களுடைய முஸ்லீம்கள் பாதுகாக்கப்படணுன்றது எங்களுடைய அடிப்படை தேவை சோ இந்த எங்களுடைய தேவைகளுக்காக நாங்க கண்டிப்பா யாரையும் எதிர்நோக்கி போறதுக்குரிய பயணம் தயாராக இருக்கிறோம் அதே மாதிரி எங்களுடைய பயணம் இன்ஷா அல்லா கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் அழகான முறையில இயங்கும் சொல்றது உங்களிடத்துல தெளிவா சொல்லிக்கொள்ள
அதே மாதிரி சகோதரர்களே நாங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த டஸ்கரையில் நடக்கப்பட்ட அநீதியையும் அதே மாதிரி தென்ன கும்பலில் நடக்கப்பட்ட அட்டூழியத்தையும் பற்றி நாங்கள் எல்லாருமே கவலைப்பட்டோம் அது ஒரு மனசில் பெரும் கவலையாக இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே வெளிநாட்டில் வாழக்கூடியவங்க சொன்னாங்க சில பேர் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரபிகள் வந்து இலங்கையில் நடந்து இந்த அநியாயத்துக்கு எதிராக வந்து குரல் கொடுத்தாங்க அவங்க கவலைப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி பட் நீங்கள் அவங்களிடத்து ஒரு கேள்வியை முன்வாங்கிய சகோதரர்களே அங்கே இருக்கக்கூடிய அரபிகளில் வந்து ஒரு சில அரபிகள் வந்து முஸ்லீம்கள் மீது உண்மையான அன்பு வழிபாடுகள் அதே மாதிரி வந்து அபுதாபியில் வந்து ஒரு மாபெரும் கோவில் ஒன்று தொடக்கப்பட்டுச்சு அந்த கோவில் கோவிலுக்குரிய தேவைகள் அதே மாதிரி அதில் பூஜைகள் எல்லாமே பண்ணும்போது அந்த வழிபாடுகள் பண்ணும்போது அந்த ஷேக் மாறும் நின்று தான் பண்ணினாங்க அதே மாதிரி அபுதாபியை சேர்ந்த இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஷேக் ஒருத்தர் வந்து அஸ்லாம் அழைக்கம்னு சொல்லி ஆரம்பிக்க வேண்டிய உரையை வந்து ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்லி ஆரம்பித்ததும் என்னிடத்தில் இருக்குது அந்த லிங்கே உங்களிடத்துல போட்டிருக்கோம் அதையும் பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி அரபிகள் தவறு செய்கிறாங்க பட் அவங்களுடைய தவறுகள் அவங்க மூடி மறைக்கிறாங்க என்னைக்கிட்ட இப்போ சமீபத்தில் கூட நாங்கள் பார்த்தோம் வந்து சவுதி மன்னர் வந்து சொல்லியிருந்தார் வந்து இஸ்ராயலுக்கு செய்தது தான் வந்து அந்த பூமின்னு சொல்லி இப்படியெல்லாம் அவங்க அவங்களுடைய தேவைகளுக்காகவும் அவங்கள பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அவங்க அவங்க அவங்களுடைய பாதுகாப்பு வலயங்களை பண்ணி கொள்வதற்காக அவங்கள அவங்க சரி பண்ணி கொள்வாங்க பட் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் வந்து இலங்கையில் வந்து நாலு அஞ்சு மார்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க வாழணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து தான் வாழணும் வந்து அந்த மாதிரி கட்டங்களை எங்கட உளமாக்களோ இல்லை வந்து எங்கட மார்க்க அறிஞர்களோ செய்யக்கூடிய சில சில விஷயங்கள் வந்து அதை பெருசுப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் அது தவறுன்றது என்னுடைய இன்னொரு கருத்து அப்படி நிலைமை என்ன கேட்டால் இப்போ அவங்க வந்து எங்களோட நாட்டை குத்தி காட்டுவாங்க பட் அவங்க நாட்டிலே பல விதமான அநியாயங்கள் நடக்கிறது அது அவங்களுக்கு தட்டி கேட்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறாங்க என்னைக்கிட்ட அவங்க அவங்கள பாதுகாக்க நடப்பாங்க ஸோ அரபிகள் அரபிகளாக வாழட்டும் நாங்கள் இலங்கை முஸ்லீம்கள் நாங்கள் இலங்கை முஸ்லீம்களாக வாழ பார்ப்போம் இது கோழைத்தனம் இல்லை ஆனால் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உலமாக்கள் மா எடுத்து போகக்கூடிய முடிவுகள் வந்து எல்லா இடத்துல அவங்க நிச்சயமாக பதில் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சகோதரர்களே வர இருக்கும் பதிமூணு பதினாலு நுவரில் ட்ரிப் போகிறதுக்காக ஆயுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கேங்கிற முஸ்லீம் சமுதாயத்தை சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகள் அது மிக்க சந்தோஷமாக இருக்குது என்னைக்கிட்ட அவங்க தாண்டி போக போகிறது வந்து கண்டியை நிகழ மாவட்டத்தையும் சமீபத்தில் நடந்த அநியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் அனைத்தையும் அவங்க பார்த்தாங்க அதில் நடந்து இன்னும் வந்து அந்த பாதிப்புக்கு உட்பட்டவங்க வந்து இன்னும் மன ரீதியாக சரியான முறையில் நிலைமையில் சீரடையில ஸோ இப்படி ஈகத்தக்கனவங்க அவங்கள தாண்டி போயிட்டு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்கிறது வந்து நிச்சயம் கவலைக்குரிய விஷயம் முடிஞ்சால் இந்த பயணத்தை இந்த வருஷமாவது எங்களுடைய முஸ்லீம்களுக்காக விட்டு கொடுங்க விட்டு கொடுத்து அந்த பயணத்துக்குரிய செலவு நீங்கள் என்னத்தை செய்ய போகிறீங்க அதை பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்கள் இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய ஒரு மகாபெரும் விஷயம் வந்து அதே மாதிரி சகோதரர்களே எங்களுடைய பணி தொடங்கும் இன்ஷால்லா நாங்கள் இந்த பயணத்தை இன்னும் மும்முரமாக எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி உங்களிடத்துல நாங்கள் வாக்கு தந்தது போல் வர இருக்கும் பத்தாம் தேதி இன்ஷால்லா எங்களுடைய பயணத்தை நாங்கள் பெரும் மாபெரும் விஷயமாக தொடங்குவோம் இருந்தோம் பட் எங்களுக்கு சில இக்கட்டான சூழ்நிலை அதனால் வந்து எங்களால் முடிஞ்ச மாதிரி அந்த மீடியாக்குரிய பயணத்தை வந்து நாங்கள் கொண்டு போயிருக்கிறோம் வர இருக்கும் பத்தாம் தேதி தொடக்கம் அதே மாதிரி அந்த பயணம் வந்து நாளுக்கு நாள் இன்ஷால்லா துவா செய்யுங்க அது நல்ல வழியில் போகுன்றது என்னுடைய முயற்சி அதே மாதிரி என் எங்களோட டீமுடைய முயற்சியும் ஸோ இந்த முயற்சிக்கு நீங்கள் எல்லாருமே பக்கபலமாக இருக்கணும் அது எங்களுடைய உங்களிடத்துல ஒரு ரிக்வஸ்ட் சகோதரர்களே இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லப்பட்ட சில கருத்துக்கள் அதில் வந்து சில பிழைகள் தவறு இருந்து அதை மன்னித்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இன்னொரு இன்னொரு சகோதரர் பார்க்க நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் குடும்பங்கள் உங்கள் தாய் தந்தை உங்கள் சொத்துக்கள் அனைவரும் அனைத்தும் பாதுகாக்கப்படணும் அல்லாஹ் சுபானு தலை உங்கள் அனைவரையும் பாதுகாப்பானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரக்கம்